夜のアンカーは何だいてあ小林さんじゃないか暗号小林さん何考えてるんだ私の顔もわからないのか聞こえだよ暗号不参加桜咲く低い先生すばなかったそれは役目だから小林さんちょっとやりすぎる今度まだ行こう用事なんかよく言えるね女探しに行ったんだろう行軍のメンツがまだ潰れよ暗号富士山か帰れ桜咲く<音声>哎呀哎那个气娘嘞咱就给这发了。你还是农民吗？这么多栋你搬、啊，都给我炸了！全炸了，炸了！哎呀，哎，你个亲娘嘞！这。
8路8路だ絶対逃がすなこっちをどうだ待ちだ
Dice.
我想把它送给你，你带上它，就好像我一直在你身边。你回村里先睡去吧，啊！你小心点啊！哎
Attention Attention
，快快救人！快醒醒！团长，还有活着的！还有活着吗？活着的吗？还有。下去，快！大力，周大哥。非常漂亮的动物，叫做雪豹
他生活在食物匮乏的高山之巅，有着超乎寻常的生存能力。他勇猛、机敏，善于审时度势，寻找机遇。一旦发现目标，一鼓作气，绝不轻易放弃。不论他的对手多么强悍，从今天开始，我们这支小分队就叫做雪豹特战队。我要把你们每个人训练得像雪豹一样，能够在常人难以想象和忍受的环境中生存。战斗，大家有没有信心？有。你们上第一课，战斗手语。战斗手语，说白了就是打手势。大家跟着我做。这个是掩护我的意思。哎，三哥，照脑门高点。队伍前进，开始进攻。我们现在来做一个练习，我通过手势向你们传达信息。哎，都别回头啊！后面五点钟方向有情况。大家分散休息。哎，大力哥，这是什么意思啊？明白的意思。哎呦！小子，往哪跑？野外生存训练。为期三天三夜的时间，路程大约一百公里，但你们身上的干粮只够维持半天。你们不光要解决行军和歼敌的任务，还要面对食物、补给、饮水的问题。为了加大训练难度，我们不走大路，翻山过去。目标是鬼子的西关据点，徒步五十公里，端掉据点之后，再徒步五十公里。回到杨村，大家有没有信心？有。这次训练不仅是一次训练，更是一次考核，所以我将不再担任你们的队长。队长由赵杰担任，他负责指挥你们，而我只是你们的观察员和考核员，负责给你们打分。明白了吗？明白。好，把我交给你们都使出来。这次是动真格，是，出发，全体左右，向左转，出发。别听着，还走不走吗？走，好嘞。刚才啊，这裤子跑得可真快啊！啊，可再快也没有水上的弓箭快。那是。哎、小天啊，这裤子能吃了吗？啊，提什么？排长，你真的不管俺们？你说呢？那你要不管俺们了，俺们完不成任务该怎么办、啊？你们要是完不成任务，我就再组建一支特战队。怎么了？怕了？你们就算对自己没信心，也要对我有信心吧？经过三个月的训练，你们现在都是最优秀的战士，不管什么样的任务。你们都能完成，明白吗
你妈明白了没？现在的位置是十三号地区，语言计划晚到两个小时。队长，我们离目标还有多远？还有二十公里，大约需要四个小时。我们剩下的时间不多了，必须赶在天黑之前赶到指定地点。你们有什么主意吗？我还有个办法。什么办法？小鬼子就在这个悬崖后面，从这个悬崖翻过去，一个小时之内。肯定能到，啊，你个娘嘞！这么高，怎么爬？这个悬崖十七八米，可是万一要摔下来怎么办？你们忘了兄弟以前是干什么的了吗？看我的，小心点。的时间早到十五分钟，请指示。各位，徒步五十公里的穿越你们已经完成了，但是真正的考验还在后面。我侦查过了，前面的据点里面一共有六个鬼子，十六个伪军。你们的任务就是在不开一枪的前提下，解决掉所有敌人，并且烧掉据点后面的仓库。时限是四十五分钟，伤亡必须为零。明白了吗？明白，明白。我就在这儿等你们。四十五分钟之后，如果我还见不到红光，就算你们考核失败。
去点了小鬼的仓库去。好，走。任务顺利完成，全歼鬼子六名，伪军十六名，缴获两挺歪把子，步枪十二支，还有两箱发子弹。还有那个仓库也被俺一把火给点了，连根毛都没给鬼子留下。<笑>行吧，这次考核勉强算你们通过。别光知道乐，你们呀，就会盯着枪支弹药不放。把鬼子电话机、发电机、电池全都给我搬回去。光会打仗可不行，跟着我得学会过日子。是是。是我缴获的枪，送给你。不要再来保护我，我要我的阿土保护我。阿土是个军人，军人是要上前线的，明白吗？我会时时刻刻带着这把枪的。所有能带走的东西都已经清点完毕，咱们可以撤了。连长，你说，俺们知道他们对的，危机正式开始，你宣布阵亡，听清楚了吗？十二月十三日吧。是连长，是十二月十三日。那周伟国他们今天该回来了，我倒要看看他们怎么用十几个人对抗我们一百七十多个人。你还是小心为好。在我印象中，周伟国从来不打没把握的仗。再有把握，一比十七，我也不信他能赢。走吧。人呢？小李，是水几月号？行了行了，别吹了，赶紧去看看。是。
兔崽子，关键时候拆我的台，看我回头怎么收拾你们！周连长，刚回来啊？嗯。敌人已经全部肃清，杨村三连全部被俘。周卫国，你什么意思？我什么什么意思呀？咱不是约好了今天演习吗？演习的时间、地点、作战方式，我都给你写小信封里了，你怎么不看呢？张副连长，根据演习规定，你现在已经是我的俘虏了，认输了吗？赵卫国，你坚持胡闹，有你这么演习的吗？这分明就投机取巧！我这怎么叫投机取巧呢？啊，演习就是演习，就应该做到跟实战一样。再说了，我都已经给你作弊了，真正实战谁会给你写个小信封啊？你，张叔，你不是一直想看看到底什么叫特种作战吗？我告诉你，这就叫特种作战。三十分钟前，三连的四个排已经被我的特战队全部俘虏，包括你派出去的警卫员也被我们活捉了。你那是趁我没注意。你再好好想想，如果今天不是我跟你玩演习，如果是鬼子特战队摸进来了，你怎么觉得？赵进，把枪还给他们。是。囤积在据点的粮食，居然被你们十几个人一把火给烧了，可算出了口恶气啊！你们那个特战队还真有两下子。实话实说，刚才我回去仔细想了想，这次跟你的比武演习，我算是输的心服口服。你们总共就十几个人，居然俘虏了四个排，连战士带排长一百多号人，大伙都服了。但是你知道吗？大伙现在都在加紧训练，都憋着一口气要找你们特战队一雪前耻。好，好事儿，我还就怕你们不敢来了。你们随时过来，我们特战队随时奉陪。魏国，说起来，我们也算认识很多年了。我发现你小子终于找到适合自己做的事情了。现在打鬼子吧，像我这种循规蹈矩的做法恐怕是不行了。最合适的就是你这种不按常理出牌的套路。张楚啊，我这怎么没听明白？你到底是夸我呢，还是骂我呢？<笑>哎呦，勃朗宁，这枪好啊，比利时造的，又小又准，威力又大。来，陈毅，好漂亮啊！魏国，我觉得这枪给陈毅用挺合适的。来，陈毅，不用不用，放回去。怎么，你还舍不得？出去！出去啊！周卫国，你吃枪药了？怎么说翻脸就翻脸？张楚，别说了。陈毅，我们走。这个周卫国，不就是要把手枪吗？至于这样吗？臭脾气，说翻脸就翻脸。刚打了场小胜仗，尾巴就翘天上去。这件事情不能怪卫国，是我们说错话了。说错话？说错什么话了？就你老护着他。咱们都忘了，今天是十二月十三日，也就是南京沦陷的日子。几年前的今天。他失去了他的未婚妻
也就是小雨的表姐，萧雅。我去看看他前去将自尽，我当时离他那么近。是秘密武器吧，同志们，这是我新发明的武器，我给它起了个名字，叫做“竹筒排气炮”。这个东西成本低廉，制作简单，操作简单，灵活轻便，易于携带。最重要的是，杀伤力大，足以和小鬼子的排气炮相比。真的假的呀？真的有这么神奇啊？你们看到没有？前面那块地。行啊，张楚这书呆子还真有两下子。嘿嘿武士が奪われただと。将軍閣下、王将から救援の願いが届きました。佐渡正太が現在行方不明になりました。バカ。どいつもこいつも。使えない奴らだ。太好了。老邱。这个周卫国
，这有两下子。特战队自成立以来啊，节节胜利。就这一个多月来，特战队配合独立团，歼灭鬼子三百多人，而我们呢，伤亡不到一百，奇迹，奇迹啊！进来。哦，陈怡，来来来。报告，团长，政委。哦。<笑>陈怡啊，我和政委正商量怎么嘉奖你们呢。说谢团长，谢政委。对面しろ。明日午前12時までに必ず孤島さんに全面包囲攻撃をしろ。必ず八路全滅するのだ。はい。仮計画は良い成果を達成したね。山本さん、古東山の八路主力はすでに我々皇軍に抜かるように包囲されて、今回は真剣に戦わなくてもぜひ死なせるまで囲めてやります。藤田君、君は帝国軍事学院狙撃専門の出身だと聞いた。ですから。今日はここでこの目で噂の君の腕を見せてもらえるかな。はい。おチロメに使うのが実にもったいないけどな。もしいつか超解析から500メートル以内の距離に送られるなら、一発で戦争を終わらせますよ。<笑><笑>
。团<笑><笑>长，团长，怎么样？怎么样？团长，这地还是没打下来。二营的兄弟们全都牺牲了，连张营长他。蒋营长怎么了？蒋营长也牺牲了。这个是蒋营长的车。团长，让我们一营上吧，我保证拿回阵地。团长，让我们三营上吧。一营长，三营长，恕我直言，你们上去也是白去。你说什么？你觉得你们手下的营跟二营比战斗力怎么样？二营是公认独立团战斗能力最强的营，整整六个小时没拿下来的阵地，你们一营、三营上去能有什么作为？团长，这，周哥，你有什么想法？团长。日军的指挥部就在主峰西面的山坡上，端掉这个指挥部就能打乱敌人的指挥系统，这样主力部队才有可能进攻主峰。说得好，青青，端了鬼子的指挥部。我问你，你是带一个团、一个师，还是一个军？一支特战队。什么？一个特战队？不可能！这怎么可能？我们成功端掉日军的指挥部后，的确会暂时延缓日军进攻的节奏。但是只要敌人迅速调整、稳住阵脚，他们势必会对我们展开新锐的攻势。你判断的很正确，看来你已经有了退敌的方案了。我希望由刘三、赵杰率特战队出发，突袭日军的指挥部；而由我、张楚、徐虎，我们率三连由悬崖出山，立刻对日军在外围的两个重要据点实施突然打击，并且对莱阳县城展开严攻。这样会对日军造成我们团主力已经从虎头山地区突围，并对莱阳县城产生威胁的假象。好，我完全同意你的方案。有什么要求，提出来吧。没有要求，我立刻可以率队出发。记住了，一定要小心谨慎。请团长放心。没问题，开始吧觉得这次行动有点冒险呢。是啊，那你估计周卫国有多少把握可以完成任务？我不知道，但有一点是肯定的：非常之士用非常之人，用他们的非常之能，我相信这次周卫国一定能成功。
没有受过专业训练的是不可能爬上来的。这次鬼头扫荡不可能带特种部队来，因此这里是最好的狙击地点。周子，测量一下这里和敌人主峰的距离。是。大约四百公尺，岳生，没问题吧？没问题。这个距离，三八大概杀伤力更大。为了确保万一，我们必须选择至少二十个狙击地点，打一枪换一个地方，千万不要连战。大家记住了，狙击顺序：先是小鬼头的军官，然后是机枪迫击炮，火力压制住敌人，明白吗？我明白。我和水生负责狙击，杜子负责观察，明白。手枪，好，负责火力压制，明白。大家分散隐蔽。左前方十一点方向发现两名鬼头军官，一名大佐，一名中佐，距离三百八十米。方向东南，风速每秒一米右前方一点方向，鬼子机枪手，距离四百米。风向东南，风速一点五米。来，咱们是碰到硬擦的。周子，注意观察。是。是铁甲。三哥，你小心点柱子，把这小鬼子给我引出来。是没有铁丝，有，听好了，把铁丝绑在机枪的扳机上，给他个长点射。好主意。